வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஜஸ் குக் சேனலில் வெஜிடபிள் குருமா தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இட்லி தோசை சப்பாத்தியோடலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு சின்ன துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி அஞ்சாறு பூண்டு பற்கள் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு பற்கள் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் ஒரு ஏழு எட்டு பூண்டு பற்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா அரைச்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு பெரிய குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துட்டு இது கூடவே நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கிற அந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் வெங்காய விழுதையும் சேர்த்துட்டு மிதமான தீல வச்சு அதோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது வதக்கும்போது பாத்திரம் வந்துட்டு லேசாக அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்காத அளவுக்கு மிதமான தீல வச்சு வதக்கிடுங்க இது கூடவே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த தக்காளி விழுது சேர்த்ததும் இது சீக்கிரம் வதங்கி வர்றதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்து நல்லா இந்த தக்காளியோட நிறம் மாறி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போது தக்காளி நல்லாவே வெந்து அதோடைய கலர் சூப்பராக மாறி வந்திருக்கு இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்து நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லாட்டி ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுடலாம் இது நல்லா வதங்கினதும் நான் இன்றைக்கி பீன்ஸு கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு இந்த மூணு காய்கறிகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நான் உங்கள் கிட்டே நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா காலிஃப்ளவர் பச்சை பட்டாணி கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த குருமாவுக்கு ஆனால் இந்த டைமில் அதிகமாக காய்கறிகளை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் சிக்கனமாகவே யூஸ் பண்ணோம் அதனால் திட்டமாக சேர்த்துக்கோங்க இது வதங்கும் போதே ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு சில் தேங்காய் அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து நல்லா தண்ணி விட்டு விழுதாக அரைச்சி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த தேங்காய் விடுதியும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்துட்டு அதே மிக்சி ஜாரில் தண்ணி விட்டு இந்த குருமா கூட சேர்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி மூணுலேருந்து நாலு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன் தண்ணி தாராளமாக சேர்த்துட்டு இதுக்கு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு வாசனைக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம் இப்போது கரம் மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா கலந்துட்டு நல்ல மிதமான தீயில் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்தாலே போதும் அதிக நேரம் வேக வைக்க வேண்டாம் இப்போது ரெண்டு விசில் பொறுத்து ரொம்பவே சூப்பராக குருமா தயாராகிருக்கு இது மேலே பொடியாக நறுக்கி எடுத்துருக்கிற கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இலைகளையும் தூவிடலாம் இந்த குருமாவை இட்லி தோசை சப்பாத்தியோடலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்